नमस्कार अनि साहित्यिक विवादन कार्यक्रम सृष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई प्रत्येक सातको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि संचार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक बिन्द आधा घण्टाको समय अवधि भर तपाईहरूसँग साहित्यिक पलाको शारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु म तपाईकै सुख दुखको साथी रमा जैसी त्यसैगरी एमसीआर मा हुनुहुन्छ पीबी सुमै दर्शक बिन्द यो ललित तिमी बिहानलाई आज पनि तपाईहरूको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौ आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अग्रसर एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो लामो समय देखी साहित्य सृजना में अनपरक रूप में अपना कलम भरो गाड़ी पढ़ाओं दे आनुभव को सा वहाँ रोन सा संकर भंडारी तपाईले कार्यक्रम में स्वागत सा जुन तपाईं कविता निबंध र गजल विदामा आफ्नो कलमलाई अनुपरक रूपमा अगाडि पढ़ाओं दे आनुभव को सा जुन तपाईं काठपंडो वाटा बुट्टर आए का अवसर प कार्यक्रम मानिम त्याग का चाऊ तो पहले फिर भी निस्वागत है देरे देरे तन्ना बा आज जब बोली को तो पाई को नया नौ लोग कपड़ की चाऊ अब दस एक को बिदा को मोह का पारे रा बुटोल माँ को सम समय बोला नहीं हुआ तो इसको निम्ति तो पहले यो टेलीविजन परिवार ला धन्यवाद देने चाहिए आंशु � अनि अहिले वड़ा सुखद समय के भाई बने अहिले बुटो लाऊं दाखिले हमें धेरे कार्यक्रम हो रहे हैं सावाई उन्हें अवसर चुरे हैं विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं सावाई उन्हें लेखने पढ़ने तीसरी नहीं अहिले दस एक विदा कर दे जावन हो आज जिन तपाई अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी भी निकाल दिया हुआ था। आज साहित्य लाया जाए विस्तृत रूप में रब्रिहत रूप में बुझते ही पनी हुआ था। रने पाली साहित्य लाई पनी आज फराकी रोड दृष्टि कोड ले नियाली रखने पाए कुछ था। जो ना अंग्रेजी साहित्य लाई तपाईले नियाली रहा दा रने पाली साहित्य लाई पनी तपाईले तपाईले यो अंग्रेजी साहित्य र नेपाली साहित्य मा पाउने भिन्न त चाहिँ के रहेको छ सबैभन्दा पहिलो कुरा अंग्रेजी साहित्य भन्नाले कस्तो खालको साहित्यले अंग्रेजी साहित्य भन्छ भन्ने कुरा नै हामी क्लियर हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ पहिला पहिलाको मान्यता कस्तो थियो भने अंग्रेजी साहित्य भन्ने बित्तिकै टिपिकल ब्रिटिशर्सहरुले अंग्रेजहरुले लेखेको अमेरिकनहरुले लेखेको साहित्यलाई मात्र अंग्रेजी साहित्य भन्ने त्यस्तो आम मान्यता थी तो आइडिया तो ट्रेंड सीन्स बाचा अंग्रेजी भाषा में लिखिए का जांचों के लिखिए का साहित्य लाइफ में ले अंग्रेजी साहित्य बने हुए जस्ट तो लैटिन अमेरिका में लिखी ने अंग्रेजी भाषा में लिखी ने साहित्य बने अंग्रेजी साहित्य हो अने तीसरे गरेरा अफ्रीका में लिखी ने अंग्रेजी भाषा में लिखी ने साहित्य बने अंग्रेजी साहित्य भीतर पहुँच सा तो उधाव उधाव अली नेपाल में अपने नेपाली लेखक कर ले अंग्रेजी भाषा में लिखे रा के इले जस्ट तो आमिर दूजा नाम लेना सकते हों सो सम्राट उपाधि उन्हें सा मंजुश्री और उन्हें सा वहाँ उल्ले अंग्रेजी भाषा में लिखी रहने वाले कुछ त्यो साहित्य पनी अंग्रेजी साहित्य को क्षेत्र भी तरफ पड़ सा तो तो पहले जहाँ समझ अंग्रेजी साहित्य और नेपाली साहित्य को तुलनात्मक अध्ययन को करा सा मुख्य देख सु बने अंग्रेजी साहित्य ले जून खाल को समग्रता, विश्व व्यापी समग्रता लाज जैसे अटाउन हो सके गोसा, तो अली नपुगे को कि नेपाली साहित्य में इस तो लाख सा, जस्तो कि 1980 पति, 1980 पची अंग्रेजी समग्र अंग्रेजी लेखन में जून खाल को परिवर्तन हरु, जून अनुपात में ती परिवर्तन हरु देखिए कुछ आ, जून स्केल में ते इसको प्रभाव हरु था, तो स्केल में नेपाली साहित्य पूर्ण न सके को कि जस्तो लाख सा, अली अपने कई कई मात्रा में पछिलो समय में कई लेखक हरु ले पुरानो तो लेखन का ट्रेन हरु ब्रेक करना कोजी को जस्तो देखें जा प्रकाशन को हिसाबले � तीस तो क्षेत्र और नेपाली साहित्य ले उगटने ना सके क्योंकि जस्तो लाख से योटा अने और को करा और को महत्वपूर्ण करा मतलब क्या लाख से बने अंग्रेजी साहित्य में और ये पछिलो समय में विशेष करे रा ये 21 सेंचुरी को राइटिंग और आमले हैरने बने अंग्रेजी भाषा में लेखने अरुले चाहे तो लैटिन अमेरिकी 
उन्हरले त्यो आफ्नो जुन रूट को विषयहरु आफ्नो जरा को विषयहरु आफ्नो अनुभव का विषयहरु आफ्नो संघर्ष का विषयहरुलाई जुन हिसाबले लेखि राखेको छ जुन हिसाबले अगाडि ल्याइरहेको छ त्यो नेपाली साहित्यले नसकेको कि जस्तो लाग्छ जस्तो हेर्नुस् न 10 इयर्स माउस इन्सर्जेन्सी भयो माओवादी जनयुद्ध कालमा एउटा घटना भयो त्यसपछि 6263 को मुभमेन्ट भयो यी धेरै मुभमेन्टहरु हाम्रो यो पछिल्लो 20 25 वर्षको नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि त्यस्ता धेरै चेन्जेसहरु त्यस्ता मुभमेन्टहरु देखिन्छन् तर त्यो मुभमेन्टहरुलाई पिक गरेर त्यसलाई छोपेर त्यस्तो त्यस्तो खालको राइटिङ लेख्न नसकेको जस्तो लाग्छ नेपाली म नेपाली साहित्यमा त्यसको अभाव जस्तो देख्छु जस्तो केही लेखिएकाहरु पनि कस्तो छ भने त्यो मोनोसेन्ट्रिक एउटा त्यो एकांकी तरिकाले आफ्नो जस्तो हेर्नुस् न माओवादी जनयुद्धमा लेखिएका साहित्यलाई मात्रै एउटा इक्जाम्पल लिएर तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो माओइस इन्सर्जेन्सीमा त्यो जनयुद्धमा लागेकाहरु त्यो त्यति बेलाका पार्टी अहिले जस्तो विभिन्न पार्टीहरुमा विभाजित भएको छ उहाँहरुले लेख्ने त्यसमा आबद्ध भएका लेखकहरु लेख्ने एउटा एउटा लाइन छ त्यो त्यो लाइनले माओवादी जनयुद्धलाई एक खालको गौरवशाली इतिहासको त्यो त्यो व्याख्या हिसाबले व्याख्या गरिरहेको छन् अर्को सरकारी पक्षको भनम अब त्यतिबेला त्यो माओवादी जनयुद्धका विपक्षीहरुले लेख्नेहरुको त्यो एउटा लाइन छ तर त्यो बीचमा त्यो माओवादी जनयुद्ध बीचमा त्यो जनयुद्धको कालखण्डमा आम मान्छेले भोगेका भोगाइ पीडा उनीहरुका जुन अनुभूतिहरु त्यो नेपाली साहित्यमा अटाउन सकेको छैन जस्तो लाग्छ र म यहाँ थप्नै पर्छ यसको पछाडीका केही कारणहरु पनि म देख्छु जस्तो कि अंग्रेज हामी म अंग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी भएको हुनाले मलाई त्यो त्यो एउटा अनुभव पनि छ जस्तो अंग्रेजी साहित्यमा जुन खालको जुन करिकुलम जुन टेक्स्टहरु डिजाइन गरिएको छ पढाउँदाखेरि त्यो खालको नेपाली विषयगतको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि नेपाली विषयमा त्यस्तो खालको बृहत टाइपको त्यो विषयहरु नसमेटिएको पाठ्यक्रममा समावेश नभएको अझै पनि भानुभक्तकै कविताहरु पढ्नु पर्ने बाध्यता अझै पनि त्यो टेक्स्ट छाप्दाखेरि गुरुप्रसाद मैनालीकै कथाहरुमा कथाहरुमै रमाउनु पर्ने अथवा ती कथाहरु नै पढ्नु पर्ने त्यो भन्दा फरकहरु टेक्स्टहरु नआउने त्यस्तो म देख्छु र त्यसको सारमा जरामा त्यसको त्यो किन भइरहेको छ त यो भन्दाखेरि नेपाली साहित्य जुन हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो नबढेको एउटा मुख्य कारण भनेको हाम्रोमा यो आलोचनात्मक चिन्तन र यो समालोचकीय दृष्टिकोणको अभाव छ जस्तो तपाईलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अंग्रेजी राइटर टोनी मोरिसनको बुक एउटा सुला भन्ने एउटा उपन्यास निस्कियो उनको उपन्यास निस्केको वान मन्थमा उनको उपन्यास बजारमा आयो बजारमा आएको वान मन्थमा मोर देन टू हन्ड्रेड्स त्यसको त्यो क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर आर्टिकलहरू त्यस त्यति धेरै र लेखहरू आयो एउटा रचनामाथि त्यति धेरै एङ्गलले त्यहाँ एनालाइसिस गरियो तर नेपाली साहित्य कस्तो छ भने एउटा बजारमा एउटा किताब आउँछ एक थरीले वाह यस्तो 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 किताब त कहीँ कसैले लेखेकै छैन आजसम्मको यो साहित्य नै यस्तो आएको छैन भने एक थरीको त्यो छ अर्को थरीको अब त्यो 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 लाई लेखकलाई मन नपराउने एक थरीले तथानाम गाली गऱ्यो अलिअलि लेख्यो त्यो भनेको जुन खालको त्यो समालोचकीय दृष्टिकोण हुनुपर्ने हो जुन खालको त्यो चिन्तन हुनुपर्ने हो त्यो रचनाहरूलाई त्यो अप्रेसन गर्ने जुन खालको मेकानिजम हुने हुनुपर्ने हो त्यो मेकानिजम नेपाली साहित्यमा नपुगेको कि जस्तो लाग्छ र कुनै पनि देशको साहित्य तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो देशको साहित्य कमजोर हुनुको पछाडि त्यसको त्यो समालोचक यो दृष्टिकोण कमजोर भएर अथवा समालोचनाले समालोचनाको हिसाबले कुराकानी गर्नुभयो साहित्यमा जुन नेपाली साहित्यको अभाव रहेको कुराकानी पनि गर्नुभयो जुन नेपाली साहित्यमा साहित्य सृजना गरिसकेपछि एउटा श्रेष्ठाको कृति बजारमा आइसकेपछि एक थरीले चाहिँ राम्रो पक्षको बयान गर्ने र एक थरीले चाहिँ नराम्रो पक्षको बयान गर्ने कुरा तपाईँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसैगरी यो जुन रहेको छ नि दुईवटा पाटा एउटा राम्रो पक्ष एउटा नराम्रो पक्ष जुन त्यो त्यो पक्षलाई हामीले कसरी हटाउन सक्छौँ जुन अङ्ग्रेजी साहित्यमा तपाईँले विभिन्न कोडबाट त्यहाँ एनालाइसिस गरिन्छ भने नेपाली साहित्यमा चाहिँ एउटा मन पर्नेले राम्रो कोडबाट व्याख्या गरेको छ भने एउटा उहाँलाई चाहिँ मन नपराउने व्यक्तिहरूले चाहिँ नराम्रो दृष्टिकोणले भजन गाइदिने हैन अर्को थरीले त्यो गाली गर्ने पाडे गाली भन्छ यतिकै गाली गर्दिने यसलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यसको मलाई के लाग्छ त्यसको सम्बन्ध यो त नराम्रो पछि हो नि त नेपाली साहित्यमा मुख्य कुरा यो 
पाठकीय चेत को पीने कराऊं सा है ना तो किताब पढ़ने पाठक हरु आफ़े कती साहित्य पढ़ती तो विषय पढ़ती कती जानकार सा बने कराऊं सा तो इसको शुरुआत जस्तो कॉलेज और में पढ़ाऊं ने स्कूल और में पढ़ाऊं ने शिक्षा करूं ले तो त्यो काम कर दिनों पर सा पहला प्राइमरी इस तरह में जस्तो क्या हम लोग कॉलेज में पढ़ाने से चाह कर ले कुने ये उटा सब्जेक्ट कुने ये उटा विषय जस्तो गुरु प्रसाद मैंने लिखा कुने ये उटा कथा पढ़ाई हूँ दहिशा बने जो कथा लाई ऐसे रिपने हैरना सकें जा यो एंगल लेपने हमें ले हैरनु पर सा बने कुरा विद्यार्थी आज भाग बीस पच्चीस वर्ष अगाड़ी तो कुछ एटा नेपाली कथा में अथवा कविता में जो खाले तो एनालाइसि ते एनालाइसि अल्लेम पढ़ाई भैर इसी नहीं समालोचना लिखा खेती लेखने शैली तस्त सो इक्जापल दी हम नाइन टेन पढ़ने बेला में हम कहीं क्वेश्चन करेन नाइन टेन पढ़ने बेला कस्त हो सब प्रसंग व्याख्या कर भाई क्वेश्चन आँथ्यो है प्रस्तुत कविता को कविता अंश फलाने वाक पैटर्न छ तो पैटर्न आज से मुझे मैं मैं ले पंद्रह सोलह बर्ष आगे पढ़ता खेरी बनाऊँ ना जून पैटर्न में राइटिंग ले खाएं उन्हें सिटी चार रोले जून सिकाऊं ना उन्हें अथवा जून हिसाब ले लेकिन तो ऑयली सम्मत तेरी पैटर्न ले काम करी रहा था आज दो हजार पचास तर साल सम्मा उधर सम्मत तो पैटर्न ले बने क उधर ही ना बाको बन्नी हुई ना जस्ट तो तब पहले अली पछिलो समय में हैरनु बन्नी के प्रकाशन को हिसाब ले पहला को तुलना में पछिलो बीस वर्ष साल तब पहले हैरनु बन्नी देरी प्रकाशन हो रहा है राज अली पहला मुश्किल ले बाजार में दो तीन वर्ष में उटा किताब आऊं थी है ना अने उटा उपन्यास रहूं थी ना इतनो � हिजो को राइटिंग लाइट तेरे कंपलीटली ब्रेक कर रहा है एक हाल को सही लियो थी तो एक एक फाइ एक हाल को एक्सपेरिमेंटल राइटिंग हो वहाँ को अंजस्तो बुद्धि सागर को राइटिंग और हेनु भाई बन में त्यों कुरा और देखी नहीं जाती सही लिया थे कई परिवर्तन और आशा कई पनी नवा को वही ना तर जून स्केल में होने पर नहीं हो तो स्केल में नवा को चाहे पक्के हो तो बिशेष को हिसाब ले हेनु भाई बने पनी अरे मैं एक दो टा नाम लेना मन प्राउंस हो जस्तो पच्चीस लोग में ये वाला उपन्यास आये बाजार में पाँच साल बने तो पाँच साल उपन्यास अरे मेरे नेपाली साहित्य ऐसा सरसर तैयार था केरी तो इस तरह को तो बाल मनोविज्ञान लाई ये वाला माबी पढ़ने माबी पढ़ने तो बच्चा लाई केंद्र में रखेरा उसको साइकोलॉजी लाई छोपेरा अंतिम मिशन रूप ले तो लेखिए को उपन्यास थी है ना वो पाँच साल आवन उपन्यास आयो तर रमाई लुक रहेगा तित्रो त्यो फरक धार को तित्रो उपन्यास आयो अने पोखरा में बस ने एक जाना सर्जर ले अने तीसरा गुरुंग ले त्यो लेखनु भाई तर तो तीस को जति चर्चा होनु पर नहीं थियो तो चर्चा भाई ना के चर्चा गरीब ना तो बिस्ती चर्चित पनी भाई, आई मीन बुटोल में पनी यह देरी कार्य करना रुपए इसको इंटरेक्शन लेती होती है। त्यो कई की इस तो आई रहा था, है ना कई कई लेखा कर लेती हो हिम्मत करने वाला साइले बाखरे मदन पुरस्कार पाएगा तो पहले नीलम कार की नियारी का को योग माय नुबने त्यो आराई सके को इतिहास ले माले फिर पुनर्जीवन दिन ग्राउंड करने पर सर और उन पर नहीं उत्प्रेरित भर ऐसे रीने लेखने पर सर माने करते कि हमने रिसर्च बेस में अनुसंधान को बेस में लेखने साहित्य रू हमरो में तुलनात्मक रूप से अंग्रेजी साहित्य को तुलना में और और उस साहित्य को तुलना में अली कम था त्यों कम उनको पसारे अगले महीने बने एक हाल को वाव है और को खाल को त्यो अपनों त्यो अपुले मन पर एको लेख त्यो राइटिंग लेख को त्यो क्या लेखे जब अन्ना बंदा पन त्यो लेखने मानसे को त्यो ला पहला अगाडी रखने अने अपुले मन पर एको मानसे ले जेल है बनी प्रशंसा कर देने अपुले मन न पर एको मानसे था बने उसको कती पाए अवस्था में तो कस्तों से बेहतर पढ़ देना पड़ी क्या ना पने आलोचना कर देने गाली करने बनो और त्यो कारण ले नेपाली साहित्य जून हिसाब ले अगाडी आउनु पर नहीं हो त्यो ना को कि बंचु मलाई तेस्तो लाख सा संकर जिले रामरो बिसी पस्तुलाई ठान करेंगे कोई अजून तो पाई को मुखार बिंदा बैठा युटा रचना सच्चो कार्यक्रम लाई अच्छा साहित्य में बनाओ ना कोई मैं बिसेस गरे गजल र कविता निबंध आरु लेख सु अजू धेरे लामो समय अली अध्ययन अध्यापन को इसमें पढ़ी तेता लागियो बनो ना इस कारण लेकर दा 
पच्चीस समय तेज तो सारू लेख नपन शकी रहा है कुछ ऐसा ही ना अन्य कुने समय थे बुटोल में मौसम जिन्स बुटोल में होता है मैं खूब गजल को ये उटा एक खाल को त्यो रोटी थी माहौल थी और लेबन ही था गजल का माहौल अन्य तेजी वेला के गजल और लेखते मैं ये उटा गजल में लाय समझना था समझना गजल हम जति शेयर में लाय याद सा त्यो मैं यहाँ सुना हो गाय पसी बल्ल तो गजल बनता है वरना तो हम लोग तो गाँव ने एक खाल को तो गाँव ने परसा गाय बने बल्ल गजल स्थापित होने से अनमान नेता थियो अंते तेरी बेलाय लिखे गजल में सुनो जो आंसू पिए रागो बाले पुजन्दगी हो आंसू पिए रागो बाले पुजिंदगी हो आशा उजालो मन मा पाले पुजिंदगी हो आंसू पिए रागो बाले पुजिंदगी हो बातों कठिन हुंचा उकाली चरनालाई बातों कठिन हुंचा उकाली चरना लाई ये सते कठिन यात्रा थाले पुजिंदगी हो आंसू पिए रागो बाले पुजिंदगी हो मागनु हूँ दहीन पैंचो पानी अपने घाव धुना मागनु हो दे न पैचो पानी आपने खाओ धुना आपनो दाग आफे पखाले पुजिंदगी हो आंसू पिए रागो बाले पुजिंदगी हो अंतिम से चढ़ने हरुने झरचन हिलने हरुने लड़चन चढ़ने हरुने झरचन हिलने हरुने लड़चन फेरी उठेर पाईला चाले पुजिंदगी हो आंसू पिए रागो बाले पुजिंदगी हो धन्यवाद धीरे राम रो हमारे मंत्र मुक्त नहीं पारित नहीं पाया धन्यवाद दर्शक आरु पनी एक तमी तपाईं को आवाज सुनेर मिठो मानु भयो ला संकर जिले मिठो गजल गाउनु भयो जुन हामी अंग्रेजी साहित्य को कुरा कानी करी रहा था कार्यक्रम लाया जा साहित्य में बनाउनु को लागि उठा गजल गाउनु भयो मिठो गजल थियो जुन गजल गाई रहा था तपाईं बुटोल मा तपाईंले साहित्य माहौल तताउ थियो बनु � काठपुन्नु मगाए रपनी तिहात तताई रागनु भाई कुछ ये उटा बुटोल को स्त्रस डाले काठपुन्नो को मैं अपनो छुट्टी पहिचान खोजी रहनु भाई था जुने साहित्य लाई गहिरो तरीका ले पुष्टि उन्होंने था रा अजा बिस्लेसन करते उन्होंने था रा नेपाली साहित्य संगे अंग्रेजी साहित्य लाई पनी बिस्तरी रूप में पुष एक थरी विद्वान और उपनिषद उन्होंने उनसा जिन्हें भरखे सिक्ते का उन्होंने का स्रस्ता और उपनिषद उन्होंने उनसा जिन्हें बुझते ही ना बुझे उन्होंने का स्रस्ता और उपनिषद उन्होंने उनसा और बीच में हारा उन्हें एक थरी स्रस्ता और उपनिषद उन्होंने उनसा देरी राम रूप प्रश्न करने को यो सभी बंद जैसेरी हर एक गतिविधि को तीस को पछाड़ी कुनी ने कुनी कारण होन्छ तीस को कुनी ने कुनी उद्देश्य होन्छ साहित्य को पनी अपने उटा उद्देश्य होन्छ निरु उद्देश्य कुनी पनी साहित्य को रचना हो देना तो भाई पुराने समय को पुरा गनुस ना जो ती वेला नेपाली लाउरे औरु लाउर जाने तीसरी ने नेपाली साहित्य को शुरुआत लाउर गए राहुने वहाँ को जोन युद्ध पीड़ा आते इसको त्यो त्यो कुराला बिरसीना को निम्ती त्यो साहित्य वाले काम करते हैं अन्य नेपाल में आओ ताकि जस्तो आये में अंग्रेज़ साहित्य में बंदा टू ए टू हेड 
फुट्टा को बुढ़ियोंला देखी कपाल सम्मा अपनो प्रियशी का बनन गरेरा अंतिस्तर साहित्य रूप ने आवश्य तीस को पुरी अपनो ठामक उदेश्य थियो त्यो समय में अब आज को साहित्य जून जून साहित्य है मिले जून साहित्य को बारे में कुरा गरी रहे सम त्यो साहित्य को पुरी उटा निश्चित उदेश्य होन्छा � जैसे ही समाज समाज पर तक उन्हें चीज माथी आयो तो इसको विकास पर उन्हें इसको फिर रिटर्न समाज माने जाने हो तो इसको त्यो पर्तिफल समाज लेने बेहोर नहीं हो साहित्य में अपन तेज़ तो होना चाहिए तो अब उन्हें वाला साहित्य कथा कविता लेखी रहा था लेखक ले स्रष्टा ले तेज़ला सिर्जना कर रहा था ना � तर कई मानसिक रूप को मानने तक क्या साहित्य बने को मन में आयो लेखियो अनितेश पुष्टि तो साहित्य भाई हाले पांच सौ तीस तो उन्हें ही ना त्यो बिना उदेश्य एक जन लेखा कौन सा नंद्रास पांडे वाले बनो ना तो साहित्य में उन्हें जत्ती पनी पाएं ना तर उसको बुढ़ियों लाले भाई पनी जमीन से छुनो बरसा � उसका उल्लेख साहित्य में रचना करें का सिर्जना करें का कुरारु साहित्य ले दिने पर्तिफल आरु समाज संग जोड़िए कौन सा रस्ते समाज बाटे ही त्यो साहित्य का विषय वस्तु रु समाज बाटे ही आवश्यक रस्ते समाज बाटे ने शिक्षित हो र यो अर्थ में साहित्य बने को समाज को उटा दर्पण हो दर्पण मात्रे वहीं ना कि समाज ला बाटो देखाऊं ने उटा दियो को काम कर जाए भारतीय साहित्य का मुन्सी प्रेमचंद ले बनवाते हैं साहित्य बने को दियो हो अध्यारो में बाटो देखाऊं जा तो सो समाज में अध्यारो भाइयो अने के के कुरा आरु जस्तो इले हरनुस ना हमरा समाज में विभिन्न समस्या आर को इस तरफ बढ़ते हैं इतने खाल को समझाएं तो हमरे राज्य के लिए एक प्रकार को त्यो निराशा व्याप्त जनता और मासन त्यो साहित्य ले त्यो आशा जगह उन्हें काम करने पर सा एकात्तर साहित्य ले समाज में भाई का खराब चीज़ जरूर को आलोचना करने है ना तेज़ला अटाउनो को निम्ति झकझका उन्हें काम कर सन और को आहुति को नया घर पन्नास पढ़ने बन त्या तो बेटा तेरी तेरी बेला को जो नेपाल को राजनीतिक वृत्तम एक प्रकार को चरम निराशा को बेला में तो ये उटा उपन्यास ले आशा जगाई रहा था फिर ये स्थिति पन ये अध्यारो पची पन उजालो छाप में आसंकर जी अभी कार्यक्रम को अंतिम आयोजन करते हैं तो पाई को फिर कुछ तो खाल गो कौन है नहीं तो पहले जिस तो गाँव नो मन लगी कुछ तो इस पहला हमें लेती हो सिरिंगारी गजल और बन गजल को शुरुआत में कई सिरिंगारी गजल और बन मन लेख थे पर ये बिस्तार यो लेखन को बने तो परिपक्कता हम तो रहे चाह शुरू में अली सिरिंगारी सिरिंगारी टाइप को लेखन तो इस पर अली अली सामाजिक � त्यो फोर बाय फोर बिट को लगा जाता है। हीरा मेरो आँखा को नानी माती मिचो। हीरा मेरो आँखा को नानी माती मिचो। फक्र दो फूल को जवानी माती मिचो। जवानी माती मिचो। कहाँ छोइलो प्रियति मी जाते ही चो। कहाँ छोइलो प्रियति मी जाते ही चो। पहलो तिसुन को खानी माती मिचो हीर मेरो आँखा को नानी माती मिचो ती मे बिना संसार सुनने लाग समालाई ती मे बिना संसार सुनने लाग समालाई माउरी को घार को रानी माती मिचो हीर मेरो आँखा को नानी माती मिचो चंद्रमा मा पानी योटा कालो दाग सा चंद्रमा मा पानी योटा कालो दाग सा गंगा कोत्य पवित्र पानी माती मिचो हीर मेरो आँखा को नानी माती मिचो लाश रचना माती मिचो सिरजना माती मी रचना माती मिचो सिरजना माती मी मुना मदन को कहानी माती मिचो हीर मेरो आँखा को नानी माती मिचो फक्र दो फूल को जवानी माती मिचो धन्यवाद
Nepal यो दीपले नेपालमा एक खालको आशाको सञ्चार गरोस् र सँगसँगै टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएका विशेष गरेर सिर्जनालाई मन पराउने सम्पूर्णलाई मैले यहाँको यो समय अझ बढी सृजनशील बनोस् अझ बढी महत्त्वपूर्ण बनोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनु भएकोमा साहित्यकार Sankar Bandari Julai, Mrs. Abhar Kashop, the Horupur Kurkanatancho. Disagree, Ethinzel Smart, Talipsinator Satin Way, Tisklaki, the Pai Sampurai, Mrs. Abhar Kashop, the Horupur Kurkurde, but the Pike, Sukutu Kokosati, Ramaza, Sipinita Hunachancho, Hawasta, Namaskar, the Pikotin, Shivarahos.